Всем доброго утра! И новых интересных поделок! Сережа, а эта желтая банка с травой мне нравится! Хм. А мне и моему коту Каркуша нет. Обычная жестяная банка с травой, только желтая. Все. Вот я решил ее переделать. Приготовил кучу всего. Мохнатую проволоку, бусины, веревку, пластиковые глазки, помпон, красный маркер и деревянную ложку. Осталось у нас в мастерской после какого-то занятия. И кто же это будет? Желтый и с глазами? Ну, пока думаю, мальчика сделать или девочку. Брать бантики или нет? Ну, конечно, девочку. И, конечно, брать. Ну что ж, делаем девочку. Ура! И как мы будем ее делать? Сначала, Каркуша, предлагаю сделать голову. К этой ложке приклеим глазки и нос. Нос сделаем из помпона. На глазки капаем чуть-чуть клея. Раз. И два. Так, Сережа, не спеши. Девочка должна получиться красивой. Я стараюсь, Каркуша. Вроде бы у меня неплохо получается. Да, мне нравится. Теперь приклею нос. И красным маркером нарисую ей улыбку. Ну вот, ей уже весело. Только ты волосы еще не сделал. Сейчас, сейчас, Каркуша. Волосы сделаю из этих веревочек. Они уже как раз у меня перевязаны. Поэтому клеить будет легко. Ну а для мальчика я бы эти хвостики обрезал. А девочки их можно только, ну, немного подровнять и приклеить бантики. Итак, я нанес клей немножечко и по бокам. Но хвостики, ребята, приклеивать не надо. Они должны свободно висеть. Да, вот что должно получиться. Каркуша, а тебе нравятся бантики, которые я выбрал для нашей модницы? Да, конечно. Ой, они такие симпатичные. Сережа, ты мне тоже красивые бантики даришь. Ну, правда, на этой неделе еще не покупал. Ой-ой-ой, надо исправлять ситуацию. Сегодня же пойду в магазин. Угу. Только я с тобой. Ну, тогда, чувствую, одними бантиками мы не обойдемся. Ладно, Каркуша, обсудим это после программы. Пока я приклеиваю второй бантик, а затем буду делать руки и ноги. Для рук нам понадобится мохнатая проволока и две бусины. Беру длинную пушистую проволоку, надеваю бусины и обматываю вот здесь на палочке. Готово. А ноги смастерим только из проволоки. Сережа, а для ног бусины не нужны? Нет, Каркуша, не нужны. Сейчас покажу. Вот сюда приклеиваю проволоку. А на конце загибаю петельку. Вот. И точно так же вторую проволоку приклеиваю. Так, наношу горячий клей и рядышком приклеиваю вторую. Также загибаю петельку. Похоже на две антенны. Когда клей остынет, Каркуша, мы эти концы аккуратно загнем вниз. Вот так вот. Раз и два. Не банка, а девочка. Вот смотри. 
Оп. О, так просто! Ты даже не приклеивал ложку. Она и так прекрасно держится. Думаю, ребятам и твоему коту такой горшочек с травой очень понравится. Надо и мне сделать такой же. Ну, только видим. Каркуши. Отличная идея. Ребята, и вы обязательно придумывайте своих веселых персонажей. И смастерите их вместе со своими друзьями и родителями. И не забывайте смотреть новые выпуски мастерской. Будет еще много интересного. Увидимся. Ха -ха.